मंडलायुक्त अनिल कुमार ने जेई के मामले की रिपोर्टिंग के लिए एंड्रॉयड आधारित सूचना सेवा ऐप स्टॉप जेई का लोकार्पण अपने कार्यालय में किया लोकार्पण के दौरान उन्होंने बताया कि यह ऐप बिना इंटरनेट के कार्य करेगा इस ऐप के माध्यम से गांव में कोई भी स्मार्टफोन यूजर ऐप में दिए गए बटन को टच करने से ही सीधे एसएमएस भेजकर बुखार से पीड़ित किसी भी रोगी की जानकारी दे सकेगा ऐप का मैसेज सीधे नोडल अधिकारी कंट्रोल रूम में जाएगा जहां से पीड़ित व्यक्ति के मोबाइल पर कॉल कर पते आदि के संबंध पूरी जानकारी करके तत्काल उस गांव के आशा ए को मौके पर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए भेजा जाएगा जहां आशा ए द्वारा मरीज की स्थिति को देखते हुए इलाज हेतु जिला चिकित्सालय या निकटवर्ती प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एम्बुलेंस के माध्यम से भेजा जाएगा मंडलायु ने कहा की जेई के रोगियों के लिए शुरुआती अड़तालीस घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं इस ऐप के माध्यम से मामलों को केंद्रीकृत और संकित ट्रेनिंग भी होगी उन्होंने बताया की इस ऐप के माध्यम से सीएमओ कार्यालय और प्रभारी चिकित्सा को स्वचलित अलर्ट एवं अधिसूचनाएं मिलने से प्रत्येक पीड़ित बच्चे की रिपोर्ट की लगातार निगरानी भी की जा सकेगी मंडलायुक्त ने एडी हेल्थ को निर्देश दिया है कि एक सप्ताह तक जनपद गोरखपुर में इस ऐप का ट्रायल करने के उपरांत यदि अच्छा कार्य होता है तो इसे पूरे मंडल में लागू किया जाएगा इस दौरान जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने ऐप के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से किसी भी स्मार्टफोन में आसानी से डाउनलोड कर इंस्टॉल किया जा सकता है इसके अतिरिक्त मंडलायुक्त ने आरबी एस के सॉफ्टवेयर का भी लोकार्पण किया यह सॉफ्टवेयर चिकित्सा शिक्षा एवं बाल विकास विभाग के समन्वयन के लिए बनाया गया है इससे यह पता चलेगा कि कुल कितने बच्चे को आर की टीम द्वारा रेफर किया गया है जो सी एच सी पर भेजे गए हैं जिसकी जिम्मेदारी आर की टीम की होगी तथा जो बच्चे जिला अस्पताल भेजे गए हैं उनकी सूचना सी के पोर्टल पर दिखेगी जिससे बच्चे का समुचित इलाज हो सके गोरखपुर न्यूज ऐसी बात करते हुए मंडलायुक्त अनिल कुमार ने बताया जो हमारा 24 से 48 घंटे का समय होता है जो क्रूशियल होता है उस बच्चे के लिए जैसे फीवर हाइड्रेट फीवर आया है या जो संभावित एरिया से जेई का रोगी हो सकता है तो उस 24 घंटे को और कम करने के लिए ताकि जैसे ही उसको फीवर आता है उसके मोहल्ले और ये ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें सर एक बटन है उस बटन को जस्ट दबा देना है और वो मैसेज हमारे कंट्रोल रूम को आ जाएगी कि फला मोबाइल नंबर से ये फ़ोन आया है फिर हम उसको ट्रैक कर लेंगे कि उससे बात भी करेंगे और हम अभी चाह रहे हैं कि वो हमारे हमको ट्रैक हमें भी ट्रिगर हो जाए हमारे उस एरिया के एम और वहाँ की एन तक अगर चला जाए एप में थोड़ा सुधार की आवश्यकता है तो वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा समय लिया कितना पड़ेगा
और उसके फोन में सिग्नल नहीं आ रही या फिर रूटिंग पे डिशर्ट हो तब भी उसकी नहीं बची हुई फिर क्या कर रहे हैं सर रोगी का नाम नहीं सर ये ऑनलाइन के लिए सर के पास एक मैसेज ऑटोमेटिकली चला आप दिखा दीजिए मैसेज आया है कौन सा आपका कैसे आया लगाते हैं हमारे से कंट्रोल रूम से कॉल कर रहा है अवगत है कि एनसीफलाइटिस के दृष्टिगत हम लोग तैयारी कर रहे हैं और अप्रैल महीने में दस्तक अभियान चला था और इसका सेकंड फेज जो है वो हमारे यहाँ पे इस महीने जुलाई से दो तारीख से चल रहा है तीस जुलाई तक चलेगा तो इस अभियान में हम लोगों ने जो हमारे हेल्थ लेवल वर्कर्स हैं जैसे हमारे आशा है ए है और जो हमारे एंसली डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए हैं जैसे हमारे आई में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं हमारे इवन सेक्रेटरी हैं ग्राम प्रधान हैं तो जितने इस तरह के विलेज लेवल फंक्शनरी हैं उनको हम लोगों ने ट्रेन किया और एनसीफेलाइटिस के बारे में बताया और उसकी रोकथाम कैसे की जाए क्या प्रिकॉशंस लिए जाएं और किसी को अगर बीमारी हो भी जाती है तो उसका क्या उपचार के साधन है वो सब हम लोगों ने बताया और इस बार ये यूनिसेफ ने अप्रैल में भी ट्रेनिंग दी थी और अभी जुलाई में भी ये ट्रेनिंग हमारी चल रही है और फिर सोलह तारीख से हमारा दस्तक अभियान विशेष रूप से चलेगा तो इस अभियान के तहत दस्तक अभियान में हम लोग के जो हेल्थ लेवल वर्कर्स हैं वो तो गांव गांव जा रहे हैं घर घर जा रहे हैं और घर पे पैम्पलेट्स दे रहे हैं जिसमें एनसीफ्लाइटिस के बारे में सभी जानकारी लिखी हुई है और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी बताया गया है और उसमें अगर किसी को बुखार तेज हो जाता है या झटके आते हैं या उनको लगता है कि एनसीफ्लाइटिस से वो पीड़ित है पेशेंट तो हमारी जो ए और आशा के नंबर भी अवेलेबल है ताकि और हमारे सी एस सी के नंबर भी अवेलेबल हैं ताकि वो कांटेक्ट कर सके वहाँ जा सके अपना इलाज करा सके उसी के मद्देनज़र आज गोरखपुर ज़िले में एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसमें अगर किसी भी स्थान पे जनपद गोरखपुर में किसी को तेज़ बुखार होता है या कोई ऐसे लक्षण आते हैं जिससे उनको महसूस होता है कि उनके घर वालों को महसूस होता है कि बच्चे को एनसीफिलाइटिस या ए एस या जे एस का केस है तो वो ऐप जो उनके मोबाइल पे है उसमें एक बटन दबा के जैसे बटन दबाएंगे तो एक मैसेज जो है कंट्रोल रूम में गोरखपुर में आ जाएगा और फिर वहाँ से उस नंबर पे वो फ़ोन पे डिटेल लेंगे किस गांव में है क्या है और क्या बीमारी है और अगर वहाँ पे महसूस होता है कि इसमें एनसीफिलाइटिस के लक्षण हो सकते हैं तो वो आशा एन को तुरंत वहाँ पे बच्चे को कांटेक्ट करने के लिए भेजेंगे और इसी प्रकार से जो हमारा सी एस सी पी एस सी के इंचार्ज जो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट है उनके पास ही मैसेज पहुंच जाएगा कि वो उनको टेक केयर करें तो इस तरीके से क्योंकि आप सब अवगत है कि एनसीफिलाइटिस बीमारी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है कि तुरंत इलाज हो जाए 
अगर तुरंत हेल्थ ट्रीटमेंट मिल जाता है पेशेंट को और वो उनको प्राथमिक उपचार मिल जाता है तो चांसेस बेहतर रहते हैं कि जल्दी रिकवरी हो जाए तो इसीलिए ये ऐप भी लॉन्च किया गया मैं डीएम साहब गोरखपुर को और सीएमओ गोरखपुर को उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ और मेरे मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं तो इस बार हम लोग ज़्यादा बेहतर प्रयास इस बीमारी से की लड़, से लड़ाई में हम लोग ले पाएंगे मैंने ये बड़ी बात रही कि जिस तरीके से आप लोग अथक प्रयास कर रहे हैं इंसेफ्लाइटिस की रोकथाम के लिए जितने सी एस सी ग्रामीण क्षेत्र में है सब बदहाली के कगार पर है तीस बेड पंद्रह बेड के अस्पताल तो बने हैं लेकिन डॉक्टर नदारत है ऐसे में डॉक्टरों की पूर्ति कैसे करेंगे नहीं देखिए ये आ, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ और आ, क्योंकि हम एनसीफ्लाइटिस की बात कर रहे हैं तो इस बार आ, हम गोरखपुर ज़िले का ही ले लेते हैं तो गोरखपुर ज़िले में जो ईटीसी हमारे बने हैं पीएससी सीएससी पे उनको स्पेशली इस बार दिखवाया गया है कि वहाँ पे सभी जो सुविधाएं हैं प्राइम प्राथमिक सुविधाएँ हैं वो हो और गवर्नमेंट ने यहाँ पर इस बार जो हमारा पीकू जो है वो बारह बेड का था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसको एक्शन सत्रह बेड का किया है और हमारे यहाँ तीन मिनी पीकू भी बने हैं तो वो भी हमारे ऑपरेशन हो जाएंगे दस बारह दिनों में बस में इक्विपमेंट की आवश्यकता है वो भी हम लोग उसे प्लेस कर दिए हैं जल्दी वो भी चालू हो जाएगा तो ये कहना कि सी एस सी पी एस लगातार इम्प्रूव हो रहे हैं उनमें सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव किया जा रहा है जहाँ तक डॉक्टर्स की बात है डॉक्टर्स हमारे जो पहले जो पोजीशन थी उसमें लगातार इम्प्रूवमेंट हुआ है हाँ ये बात सही है कि जितने हमारे यहाँ पोस्ट क्रेडिट अभी उतने तैनाती नहीं हुई है इन जनरल मैं मैं इंसिफ्लाइटिस की बात नहीं है इन जनरल लेकिन उसमें भी लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है और गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट पे भी रखने की अनुमति दी जिसके तहत हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पे भी प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक हमारे हेल्थ ऑफिसर्स अपॉइंट हैं हाँ नहीं तो अभी मैंने जैसे मैंने आप लोगों ने सुना होगा मैंने कहा क्योंकि अभी इसके एक सप्ताह हम लोग टेस्ट करा लेते हैं उसमें जो और कमियाँ हैं वो ठीक करा लेते हैं और जैसे ऑपरेशन हो जाएगा इसको हम लोग फिर और जिलों में हमारे डिवीज़न में हम लोग लॉन्च करेंगे मैंने पहले ही कह दिया आप थैंक यू